യാത്രയുടെ ഭാവങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ മാറി വരും വിവിധ അക്ഷയോർജ്ജ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ യാത്ര ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിലെ സുഭദ്രാമ്മയ്ക്ക് അക്ഷയോർജ്ജം സാന്ത്വനവും സ്നേഹവുമായി മാറുന്ന കരുണയുടെയും താങ്ങായും തണലായും മാറിയ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തന മികവിലാണ് കോന്നിയിലെ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് അത് ഐഎച്ച്ആർഡിക്ക് കീഴിലുള്ള കോളേജാണ് ആ കോളേജിലെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ സുഭദ്രാമയുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുത ബന്ധം അത് അക്ഷയോർജത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സൗരോർജ്ജം വൺ കിലോ വാട്ടിന്റെ ഒരു സൗരോർജ്ജ നിലയം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീടിന് വൈദ്യുത ബന്ധം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെയാണ് പരിശ്രമിച്ചതെന്നും അവർ നടത്തിയ ആ വിജയ കഥയുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനാകെ തന്നെ മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഈ പദ്ധതി ഇവിടുത്തെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രശംസാവഹമായ ഈ നേതൃത്വം നൽകിയ ശ്രീ കെ കെ സരിതാമോൾ ടീച്ചർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ടീച്ചർ അവിടുത്തെ കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഈ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ കൂട്ടായ്മ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കിയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും ടീച്ചർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം മോശമായ ഒരു ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരിതം പേറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കണം ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ സാഹചര്യം ഈ ഐ എച്ച് ആർഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെട്ടൻ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് വെട്ടം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സൗരോർജം കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാനും അതിനോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാട് ഉള്ള വീടുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വീടുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വീട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ എത്തപ്പെട്ടത് ഈ വീട്ടിലാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫണ്ടും നമ്മൾ ചെറിയ സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിട്ടും ഇരുപത് രൂപയായിട്ടും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾ സമാഹരിച്ചത് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പറയേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ സെറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഐ എച്ച് ആർഡിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും എൻ എസ് എസ് വോണ്ടിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം എത്ര ലൈറ്റ് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ രണ്ട് ബൾബാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ബൾബ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ദുരിതമായമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വീടിന്റെ വൈദ്യുത ആവശ്യങ്ങൾ മിനിമം വൈദ്യുത ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ആ കുടുംബത്തിന് താങ്ങായും തണലായും മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് സൗരോർജ്ജ നിലയം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബൾബാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് കിട്ടി പിന്നെ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബുകളിലൊക്കെ നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും കുട്ടികളും ടീച്ചർമാരും കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നത് അന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ അതിനൊരു കൂടെ പോവില്ല വെട്ടുകൊണ്ട് ബില്ലടയ്ക്കണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ആശ്വാസം തന്നെയല്ലേ ആ നദി ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം സുഭദ്രാമയ്ക്ക് കൂട്ടായി സൗരവൈദ്യുതി എത്തി ഇനി സൗരവൈദ്യുതിയുടെ നിറവെളിച്ചം അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഈ മാതൃക കേരളത്തിന് തന്നെ അനുകരണീയമാകട്ടെ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ സുഭദ്രാമയ്ക്ക് തുടർന്നും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും മാറി നല്ല ഒരു ജീവിതം ആശംസിച്ച